ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി പ്രകാശ തീവ്രത നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രകാശ തീവ്രത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെഴുകുതിരി എടുത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുതൽ ദൂരോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരില്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലുമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ തീവ്രത അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യാൻഡല്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സി ഡി ഓക്കെ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ സോറി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് കെ ഡി അപ്പൊ ഏഴ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നാ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റികളെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ മെഷേഴ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് അതായത് മാസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്റെ ഈ വെയ്റ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ലെങ്ത് അളക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്റെ ഈ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ടൈം അളക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് പാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റികളും അളക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചത് അത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും എന്ത് ഡിറൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറൈവ് എന്ന് വെച്ചേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്പോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏരിയ ഏരിയ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും ഈ ബോഡിന്റെ ഏരിയ അളക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇരിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ ഏരിയ ഇരിക്കേഷൻ അറിയായിരിക്കും ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രഡ് എന്നാൽ ഈ ബോഡിന്റെ ഏരിയ അളക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ഏരിയ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ള എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അളക്കും സ്കെയിൽ വെച്ച് ബ്രെത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അളക്കും സ്കെയിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇക്കേഷൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ബോഡിന്റെ ഏരിയ ഇട്ടത്തില്ലയോ സോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ചേർത്ത് വെച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടു ഓർ മോർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പൈൻസ് ടുഗദർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വോളിയം വോളിയത്തിന് ഇന്റിക്കേഷൻ ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെത്ത് ഇൻഡു ഹൈറ്റ് വേറെ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇരിക്കേഷൻ എന്തുവാ മാസ് ബൈ ഓയിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇതുപോലെ വേറെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അറിയായിരിക്കും വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ പവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റിയ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ പഠിച്ചു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പഠിച്ചു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികളിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഫണ്ടമെന്റിനകത്താണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല ഡിറൈവിനകത്ത് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ രണ്ടിടത്തും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ ആൻഡ് സോളിഡ് ആങ്കിൾ നമുക്ക് ആരെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനൊക്കെ അറിയാം ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം മിനിമം രണ്ട് ലൈൻ വേണ്ടേ ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻ ആ രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ ആംഗിൾ ഈ രണ്ടു ലൈനും ബോഡി തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്
ഈ മൂന്ന് ടേബിളുകളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് അപ്പൊ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർക്ക് ലെങ്തിനെ റേഡിയസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആംഗിൾ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സോറി ആർക്ക് ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അല്ലേ മീറ്റർ ഓക്കെ റേഡിയസിന്റെ യൂണിറ്റും റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നീളമാണ് നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ തന്നെയാണ് സോ മീറ്റർ മുകളിലും താഴെയും ഒരേ യൂണിറ്റിലുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിക്കളയാം സോ ആംഗിളിന് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ പോയത് ഡ്രൈവിഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ പോയത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി അതുകൊണ്ട് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ഡിഗ്രി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ഡിഗ്രി വെച്ച് കൊണ്ടല്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയൻ എന്താണ് റേഡിയൻ ഓക്കെ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആംഗിൾ എത്ര യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രിയും റേഡിയും നമുക്ക് റേഡിയൻ ആക്കണം എന്ത് ഏതൊരു ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം റേഡിയിലോട്ട് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റേഡിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അറിയാലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കിൽ എന്ത് പോയ റേഡിയസ് എന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഈ സീക്കൾ ടു ആംഗിൾ ഈ സീക്കൾ ടു ആർക്കിൽ എന്ത് പോയ റേഡിയസ് ഇവിടുത്തെ ആർക്കിൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചാപത്തിന്റെ നീളം ഇത് എന്റെ ചുറ്റളവല്ലേ പെരിമീറ്റർ ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ടു പൈ ആർ സോ കൊടുക്ക ആർക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ടു പൈ ആർ ബൈ ഓക്കെ ആണ് റേഡിയസ് എന്റെ അടി വരണ്ട എത്ര റേഡിയസ് ആറ് ഓക്കെ ആണ് കുട്ടികളാ സോ നമുക്ക് എഴുതാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് കണ്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സെമി സർക്കിൾ എത്രയാണ് ഒരു സെമി സർക്കിളിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം സെമി സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ആംഗിൾ എത്രയാ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ ഈ കേസ് അത് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കിൽ എന്ത് പൈ റേഡിയസ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആർക്കിൽ എന്ത് മൊത്തത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ അതിന്റെ പകുതി ടു പൈ ആറിന്റെ പകുതി പൈ ആർ പൈ ആർ ബൈ ഓക്കെ ആണ് റേഡിയസ് ആറ് ആറോട് വെട്ടിപ്പോയി സോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് റേഡിയൻ പൈ റേഡിയൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പൈ റേഡിയൻ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ റേഡിയൻ എങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാലോ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാലോ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റിയെ വൺ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റിയെ വൺ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വൺ എയ്റ്റി വെച്ച് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്താലും വില മാറാതിരിക്കാൻ റൈറ്റിലും ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഈ വൺ എയ്റ്റി വെച്ച് ഡിവൈഡ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ വൺ എയ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി സോ അപ്പൊ തന്നെ വരും പറ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ കണ്ടോ അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തുവാ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ കിട്ടിയത് കണ്ടോ അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി തരുന്ന അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടു ഡിഗ്രി എങ്ങനെ പറയാം ടു ഡിഗ്രിയെ ടു ഡിഗ്രിയെ സിമ്പിൾ ആണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാലോ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ